ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സൂപ്പർ ചാർജർ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സൂപ്പർ ചാർജർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടർബോ ചാർജറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ പോയി കാണണം കാരണം അധികം ബേസിക് കാര്യങ്ങളും ആ വീഡിയോയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആദ്യം പോയി കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ടെർബോ ചാർജറും സൂപ്പർ ചാർജറും ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിവൈസുകളാണ് അതായത് എഞ്ചിനകത്തേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്ത എയറിനെ അതായത് പ്രഷറൈസ്ഡ് എയറിനെ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ ടെർബോ ചാർജറും സൂപ്പർ ചാർജറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടെർബോ ചാർജറും സൂപ്പർ ചാർജറും ഒരു ടൈപ്പ് എയർ കംപ്രസേഴ്സ് ആണ് കംപ്രസ് ചെയ്ത എയറിനെ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ എയറിനെ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനും കഴിയും അതുവഴി ഫ്യൂൽ നന്നായിട്ട് കത്തുകയും കൂടുതൽ പവറും കൂടുതൽ ടോർക്കും ആ ഒരു എഞ്ചിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ടെർബോ ചാർജറും സൂപ്പർ ചാർജറും ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് രണ്ടും കംപ്രസ് ചെയ്ത എയറിനെ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഡിവൈസ് തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നാമത് ടെർബോ ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്ത് കത്തി ഫ്യൂൽ കത്തി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ സൂപ്പർ ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിൽ നിന്ന് പവർ എടുത്തിട്ടാണ് അതായത് എഞ്ചിന്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബെൽറ്റ് വഴി പവർ എടുത്തിട്ടാണ് സൂപ്പർ ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അധികം കാറുകളിലും ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ സൂപ്പർ ചാർജറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാലും ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസുകളും ഉണ്ട് എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ടെർബോ ചാർജറിന്റെയും സൂപ്പർ ചാർജറിന്റെയും പ്ലേസ്മെന്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ടെർബോ ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ടെർബോ ചാർജറിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സൂപ്പർ ചാർജർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയർ എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലാണ് അതായത് എഞ്ചിൻ എയർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വഴിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സൂപ്പർ ചാർജർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സൂപ്പർ ചാർജർ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂപ്പർ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയർ കംപ്രസർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ പമ്പാണ് പല പല ടൈപ്പ് എയർ പമ്പുകളുണ്ട് പക്ഷെ സൂപ്പർ ചാർജർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജർ ആണ് ഇതാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജർ ഇത് കാണാൻ ശരിക്കും ഒരു ടെർബോ ചാർജർ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെർബോ ചാർജറിന് രണ്ട് വീലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ടെർബൈൻ വീലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കംപ്രസർ വീലും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കംപ്രസർ വീൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ ഇമ്പെല്ലർ എന്ന് പറയും ഈ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് നമ്മുടെ കിണറിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ അതേ വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജറിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് വാട്ടർ പമ്പിൽ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എയർ ആണ് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഈ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജറിന്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജറിന്റെയും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പിന്റെയൊക്കെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു നൂലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കല്ല് കെട്ടി ആ നൂല് നമ്മൾ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ നൂലിന് നമ്മൾ കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക
ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗിയറിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡ്രൈവിനെ കൊടുക്കുന്നത് ബെൽറ്റ് വഴി ഈ ഒരു വലിയ ഗിയറിനെ കറക്കുകയും ഈ ഇമ്പല്ലറിനെ ചെറിയ ഗിയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുവഴി വലിയ ഗിയർ ചെറിയ ഗിയറിനെ കറക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആർ പി എം കൂടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് അവിടെ കൂടുകയും ചെയ്യും ചില സെൻട്രിഫ്യുകൾ സൂപ്പർ ചാർജറിൽ പ്ലാനറ്ററി ഗിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി എഞ്ചിൻ്റെ ആർ പി എമ്മിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ആർ പി എമ്മിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പല്ലറിനെ കറക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഏകദേശം ഒരു അറുപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം ആർ പി എം വരെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സെൻട്രിഫ്യുകൾ സൂപ്പർ ചാർജറിൻ്റെ ആർ പി എം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പല്ലർ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ ഒരു ഇമ്പല്ലറിന് മുകളിലുള്ള എയർ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇമ്പല്ലറിന് സെൻട്രലിൽ ഒരു പ്രഷറ് കുറവായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രഷറ് കുറവ് കാരണം പുറത്തു നിന്ന് എയർ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആ ഒരു വലിവ് ഈ ഒരു ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ സെൻട്രലിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴിയിലാണ് നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്റർ വഴി എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എയർ ഫിൽറ്റർ വഴി ഈ ഒരു ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ സെൻട്രലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എയർ ഇമ്പല്ലറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ എയർ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കപ്പെടും ഇനി ഈ ബ്ലേഡുകളുടെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏരിയ കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബ്ലേഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ എയറിൻ്റെ പ്രഷറിനെ കൂട്ടാനേ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഫ്യൂസറും എയറിൻ്റെ പ്രഷറിനെ കൂട്ടുകയും ഈ ഒരു എയറിനെ ഇവിടേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു കേസിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏരിയ കുറഞ്ഞത് അത് കൂടി കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു കേസിങ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയർ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് എയർ ഇവിടേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയുകയും പ്രഷർ കൂടുകയും ചെയ്യും ഏരിയ കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർ ഇതുകൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ കൂടി കൂടി വന്ന് എയറിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടി കൂടി നല്ലൊരു പ്രഷറിൽ ഈ ഒരു എയറിനെ നമ്മൾ എഞ്ചിനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് താരതമ്യേന വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബോണറ്റിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും കുറച്ച് സ്പേസ് മതിയാവും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള സൂപ്പർ ചാർജറിനെ പോലെ ബോണറ്റിന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു സൂപ്പർ ചാർജർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജറാണ് കവാസാക്കിയുടെ നിഞ്ച അയച്ചിട്ട് വന്ന ബൈക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് അധികം ഹീറ്റ് ആവുകയും ഇല്ല ഇനി ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലോവർ ആർ പി എമ്മിൽ അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ലോവർ ആർ പി എമ്മിൽ അത്ര പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് നൽകില്ല ഈ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജർ പക്ഷെ ഹയർ ആർ പി എമ്മിൽ വളരെ നല്ല പവർ ആയിരിക്കും ഇത് എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു ടർബോ ചാർജറിൻ്റെ പോലെ ടർബോ ലാഗ് ഒന്നും ലോവർ ആർ പി എമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാലും ലോവർ ആർ പി എമ്മിൽ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഈ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജറിലും ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടൈപ്പിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമ്മൾ ടർബോ ചാർജറിന് വേണ്ട അത്ര ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ സൂപ്പർ ചാർജറിന് ചെറുതായിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതൊരു ചെറിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജറിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പാണ് റൂട്ട്സ് ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജർ അല്ലെങ്കിൽ ലോബ് ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജർ എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഒരേ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് റോട്ടറുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരേ ഷേപ്പൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരേ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് റോട്ടറുകൾ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഇതിനെയാണ് ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ലോബ് ഉള്ള റോട്ടറാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ലോബ് ആണുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ലോബുള്ള രണ്ട് റോട്ടറുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല നീളത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ
ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജറിനെ റൂട്ട്സ് ബ്ലോവർ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു എയർ ബ്ലോവറിനെ പോലെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നതിനുപരി എയറിനെ വളരെ വേഗതയിൽ താഴത്തേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പർ ചാർജർ ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട്സ് ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലോവർ ആർ പി എമ്മിലും എഞ്ചിനിൽ വളരെ നല്ല പവർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഈ റൂട്ട്സ് ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജറിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹെവി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പർ ചാർജർ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോണറ്റിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു റൂട്ട്സ് ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജർ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇനി മറ്റൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ മറ്റുള്ള സൂപ്പർ ചാർജർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹീറ്റ് ഈ ഒരു റൂട്ട്സ് ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജർ ഉണ്ടാക്കും ഇനി അവസാനത്തെ ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ചാർജർ ആണ് ട്വിൻ സ്ക്രൂ സൂപ്പർ ചാർജർ ഇത് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റോട്ടർ സ്ക്രൂ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രൂകൾ തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേസിങ്ങുമായിട്ടും ഈ ഒരു സ്ക്രൂ കറങ്ങുമ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരില്ല അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ഏലോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ക്രൂ കറങ്ങുന്നത് ഇതാണ് ആ സൂപ്പർ ചാർജറിൻ്റെ രണ്ട് സ്ക്രൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലൂടെ ആയിരിക്കും എയർ വരുന്നത് അതായത് ഇതിലൂടെയാണ് എയർ വരുന്നതായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ എയർ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുകയും ഹൊറിസോണ്ടലി പാസ് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ ത്രെഡിനിടയിൽ ഈ ഒരു എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയും എയർ കമ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എയർ ഒരു എൻഡിലൂടെ സൂപ്പർ ചാർജറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് എയർ ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യും ഈ ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ തിരിയുന്ന കാരണം സ്ക്രൂവിൻ്റെ ത്രെഡുകൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് ആ ഒരു എയർ കമ്പ്രസ് ആയി ആ ഒരു കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയർ അടുത്ത എൻഡിലൂടെ താഴത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയർ അടുത്തതായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർകൂളറിലൂടെയാണ് ഇന്റർകൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ ഒക്കെ പോലുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ് അതായത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയർ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് അടുത്തേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അവിടെ എയർ ഹീറ്റ് ആവും ഇങ്ങനെ എയർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറ്റ് ആയ എയറിനെ എഞ്ചിനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്താൽ എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അത് ബാധിക്കും എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കമ്പഷൻ അത്ര നന്നായിരിക്കില്ല എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വളരെയധികം കുറയാനത് കാരണമാവും അപ്പോൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയറിനെ തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എഞ്ചിനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയറിനെ തണുപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർകൂളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെർബോ ചാർജിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ ടു എയർ ഇന്റർകൂളറാണ് അതായത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയറിനെ നമ്മൾ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ ഫ്ലോ ഉപയോഗിച്ചാണ് തണുപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ സൂപ്പർ ചാർജിങ്ങിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ടു എയർ ഇന്റർകൂളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയറിനെ തണുപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് കൂളൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി എല്ലാ തരം സൂപ്പർ ചാർജിങ്ങിലും ഇന്റർകൂളർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ച എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വോളിയം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ എയറിനെ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പസ്ഷൻ നടക്കുകയും കൂടുതൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പവറും കൂടുതൽ ടോർക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി എല്ലാ സൂപ്പർ ചാർജറിൻ്റെയും ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡയഗ്രാം സെയിം ആണ് ഈ ഒരു സൂപ്പർ ചാർജറിന് മാത്രമേ മാറ്റേണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ചാർജർ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റം വരികയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സർക്യൂട്ടൊക്കെ സെയിം ആണ് ഇനി ട്വിൻ സ്ക്രൂ സൂപ്പർ ചാർജറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാ ആർ
അതായത് ടർബോ ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടർബോ ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും പക്ഷെ സൂപ്പർ ചാർജറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിൽ നിന്ന് പവർ എടുത്തിട്ടാണ് എഞ്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗം പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് സൂപ്പർ ചാർജറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും സൂപ്പർ ചാർജറിന് സൂപ്പർ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻജിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ പ്രഷറും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻജിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കും എൻജിൻ്റെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും ഈ ഒരു സൂപ്പർ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ചാർജർ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ ടർബോ ചാർജർ ഒക്കെ ഉള്ള വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം താഴെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ സൂപ്പർ ചാർജർ വാഹനങ്ങൾ വളരെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിലയല്ല സൂപ്പർ ചാർജർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ